ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് എൽ സി അക്കാഡമി പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് പ പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന സെക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളും പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്നാൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കമൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എസ് എൽ എസ് അക്കാഡമി ഓഫീഷ്യൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് മീ എന്ന് മെസ്സേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും പുതിയ പോയിന്റുകൾ കിട്ടിക്കാണാം അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുമാണ് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഡൽഹി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ആരൊക്കെയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്ന് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹിയിലെ നേതൃത്വം നൽകിയത് ജനറൽ ഭക്ത് ഖാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് ചാൻസിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് അടുത്ത് ഗോളിയോറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് അടുത്ത് ബീഹാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കൻവർ സിംഗ് അടുത്ത് ആസാമിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ദിവാൻ മണിറാം അടുത്ത് ജഗദീഷ്പൂറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കൻവർ സിംഗ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഡൽഹിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഭക്ത് ഖാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനുമാണ് ചാൻസിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് ഗോളിയോറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് ബീഹാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കൺവർ സിംഗ് ആണ് ആസാമിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ദിവാൻ മണിറാമാണ് ജഗദീഷ്പൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കൺവർ സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് കാൻപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പി ഓക്കെ അടുത്ത് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ അടുത്ത് ആഗ്രയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയതും ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലാണ് അടുത്ത് ഫൈസാബാദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള അടുത്ത് ബറേലിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കാൻ ബഹദൂർ അടുത്ത് മീററ്റിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കേതം സിംഗ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കാൻപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പി ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ആഗ്രയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ഫൈസാബാദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ബറേലിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കാൻ ബഹദൂർ മീററ്റിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കേതം സിംഗ് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം അടുത്ത് ദേശീയ കായിക വിനോദങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നാട്ട് നോക്കാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ് ബുസ്കാഷി ഓർത്ത് വെച്ചിക്കുക അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ബുസ്കാഷി അടുത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണെങ്കിലോ ക്രിക്കറ്റ് അടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് ആണെങ്കിലോ കബഡി അടുത്ത് ഫൂട്ടാൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ഏതാണ് അമ്പെയ്ത്ത് അടുത്ത് കാനഡ ആണെങ്കിലോ ഐസ്റ്റ് ഹോക്കി ഓക്കെ അടുത്ത് ചൈന ആണെങ്കിലോ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഏതിൻ്റെയാണ് ചൈനയുടെ ആണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബുസ്കാഷി അടുത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബംഗ്ലാദേശ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് കബഡിയാണ് ഫൂട്ടാൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അമ്പൈത്താണ് കാനഡ ആണെങ്കിൽ ഐസ് ഹോക്കിയാണ് ചൈന ആണെങ്കിൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അറിയാം ഹോക്കിയാണ് ഫീൽഡ് ഹോക്കി അടുത്ത് ഇന്തോനേഷ്യ ഏതാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഓക്കെ അടുത്ത് ക്യൂബയാണെങ്കിലോ ബേസ്ബോൾ അടുത്ത് ന്യൂസിലാൻഡ് ആണെങ്കിലോ റഗ്ബിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആണെങ്കിലോ ഫീൽഡ് ഹോക്കി തന്നെയാണ് ശ്രീലങ്ക ആണെങ്കിൽ വോളിബോൾ അത് സ്പെയിനിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ കാളപ്പൂര് യു എസ് എ ആണെങ്കിലോ ബേസ്ബോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണോ മറന്നു പോരുത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒ
ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി നദിയാണ് ചാലക്കുടി നദി തടി നായ്പ് അല്ലേ ചാലക്കുടി നദി അടുത്താണ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത് കുറ്റിയാടി കുറ്റിയാടിപ്പുഴ കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ശബരിഗിരി ശബരിഗിരി പദ്ധതി പമ്പ നദി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി മുതിരപ്പുഴ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി പെരിയാർ നദി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ചെങ്കുളം മുതിരപ്പുഴ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി പെരിയാർ നദി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് കുത്തുങ്കൽ പന്നിയാർ നദി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് കല്ലട കല്ലടയാർ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ചാലക്കുടി നദി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കുറ്റിയാടി കുറ്റിയാടിപ്പുഴ കോഴിക്കോട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സമരങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എടുത്തോ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോണം സമരങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാം കുറിച്ചിയർ ലഹള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ചാന്നാർ ലഹള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്ത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അടുത്ത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അടുത്ത് മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുറിച്ചിയ ലഹളയാണ് ഈ വർഷമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചാന്നാർ ലഹള വർഷമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി എടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഭാഗം വൈക്കം സത്യഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അടുത്ത് ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അടുത്ത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് അടുത്ത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത് വിമോചന സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വൈക്കം സത്യഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഗ്രഹങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് യുറാനസ് ആണ് ഏതാണ് പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുറാനസ് അടുത്ത് ആകാശ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് യുറാനസ് ആണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് യുറാനസ് ആണ് അടുത്ത് ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുറാനസ് അടുത്ത് പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ശുക്രനാണ് പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുറാനസ് ആണ് ആകാശ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുറാനസ് ആണ് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുറാനസ് ആണ് ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുറാനസ് ആണ് പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രനാണ് പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ശുക്രനാണ് സൂര്യൻ്റെ അരുമ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ശുക്രനാണ് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വ ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചൊവ്വയാണ് നീല ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഭൂമിയാണ് ഓക്കെ എന്നോട് നോക്കാം തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രനാണ് സൂര്യൻ്റെ അരുമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശുക്രൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ചൊവ്വയാണ് ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചൊവ്വയാണ് അടുത്ത് നീല ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഭൂമിയാണ് ഓർത്തു വെച്ചോണം ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വൈറ്റമിനും അപരനാമങ്ങൾ ഓക്കെ വൈറ്റമിനും അപരനാമങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം ആൻറ്റി പെല്ലഗ്ര വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ഓക്കെ ആൻറ്റി പെല്ലഗ്ര വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് അടുത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ വൈറ്റമി
അടുത്ത നോക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പദവിയും പ്രായവും എന്ന ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് നോക്കാം പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രായം പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആകാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആകാനാണെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഗവർണർ ആകാനും മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് പേർക്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അറിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഗവർണർ ആകാനുള്ള വയസ്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആകാനുള്ള വയസ്സാണെങ്കിലോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനുള്ള വയസ്സോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ലോക്സഭ അംഗമാകാനുള്ള വയസ്സോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാനും മുഖ്യമന്ത്രി ആവാനും ലോക്സഭ അംഗമാകാനും അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ എ ആകാനും ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് അടുത്ത് രാജ്യസഭ അംഗമാകാനുള്ള വയസ്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമാകാനുള്ള വയസ്സും മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് ഇതുണ്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിയമസഭയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമാകാനുള്ള പ്രായം എത്രയാണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഓർത്ത് വെച്ചാണ് അതുപോലെ രാജ്യസഭ അംഗമാകാനുള്ള വയസ്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് അടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് അംഗമാകാനുള്ള വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാണ് എന്നാൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം പ്രസിഡൻ്റ് ആകാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗവർണർ ആകാനാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ലോകസഭ അംഗമാകാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് രാജ്യസഭ അംഗമാകാൻ മുപ്പത് വയസ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമാകാൻ മുപ്പത് വയസ്സ് പഞ്ചായത്ത് അംഗമാകാൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആണവ നിലയങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്ത് കൈക ആണവ നിലയം എവിടെയാണ് കർണാടകയിലാണ് എവിടെയാണ് കൈക കർണാടക അടുത്ത് കക്രപ്പാറ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് അടുത്ത് കൽപ്പാക്കം എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട് അടുത്ത് നറോറ എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അടുത്ത് കോട്ട കോട്ട എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ അടുത്ത് താരാപൂർ എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്ത് കൂടംകുളം തമിഴ്നാട് ഇപ്പം നോടി കൈക എവിടെയാണ് കർണാടക കക്രപ്പാറ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്ത് കൽപ്പാക്കം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തമിഴ്നാട് അടുത്ത് നറോറ ആണെങ്കിലോ ഉത്തർപ്രദേശ് അടുത്ത് കോട്ട എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ താരാപൂർ ആണെങ്കിലോ മഹാരാഷ്ട്ര കൂടംകുളം തമിഴ്നാട് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് നിന്നുണ്ട് പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടവും നദിയും ഏത് സംസ്ഥാനമാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ശരാവതി നദിയിലാണ് ഏത് സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ കർണാടകയാണ് ഗർസപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടും അടുത്ത് ദൂത് സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതെന്ന് പറയാം മണ്ടോവി നദിയാണ് ഗോവയിലാണ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം മ ഗോവയുടെ ജീവരേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മണ്ടോവി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്ത് ശിവസമുദ്രം എവിടെയാണ് ജു ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം എവിടെയാണ് കാവേരി നദിയിലാണ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്താണ് അടുത്ത് ഹൊക്കനക്കൽ എവിടെയാണ് കാവേരി നദിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അടുത്ത് മാർബിൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ നർമ്മദ നദിയിലാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അടുത്ത് ചിത്രകോട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെയാണ് ഇന്ദ്രാവതി നദിയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അടുത്ത് കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടം ചിറ്റാർ നദിയിലാണ് തമിഴ്നാട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ശരാവതി നദി കർണാടകയാണ് ദുഗ്സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം മണ്ടോവി നദി ഗോവയാണ് ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരി നദി കർണാടകയാണ് ഹൊക്കനയ്ക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരി നദി തമിഴ്നാടാണ് മാർബിൾ വെള്ളച്ചാട്ടം നർമ്മദ നദി മധ്യപ്രദേശാണ് ചിത്രകോട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്ദ്രാവതി ഛത്തീസ്ഗഡ് കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടം ചിറ്റാർ നദി തമിഴ്നാട് ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളികൾ എന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ജി ശങ്കര കുറുപ്പിൻ്റെ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ജി ശങ്കര
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേരളത്തിൽ ആകെ മൊത്തം മുപ്പത്തിനാല് കായലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കായലുകളാണ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ജില്ലകളാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അഷ്ടമുടി കായൽ ഏത് ജില്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ ഏത് ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കോട്ടയം ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഏത് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാലാണ് കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത വേളിക്കായൽ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത് ഏനമാക്കൽ കായൽ എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത് കായംകുളം കായൽ എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത് പൂക്കോട് തടാകം എവിടെയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോക്കാം അഷ്ടമുടി കായൽ കൊല്ലം ജില്ല വേമ്പനാട്ട് കായൽ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കോട്ടയം മൂന്ന് ജില്ലകളിലായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു വേളിക്കായൽ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏനമാക്കൽ കായൽ എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കായംകുളം കായൽ എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പൂക്കോട് തടാകം എവിടെയാണ് വയനാടാണ് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അപരനാമങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് അപരനാമത്തിൽ കേരളം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അപരനാമമുള്ളവരെയാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത് ആദ്യത് കേരള ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അയ്യപ്പിള്ളി ആശൻ കേരള ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അയ്യപ്പിള്ളി ആശൻ അടുത്ത് കേരള സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി വി രാമപിള്ള ഓക്കെ കേരള സ്കോട്ട് സി വി രാമപിള്ള അടുത്ത് കേരള ഇബ്സൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണപിള്ള എൻ കൃഷ്ണപിള്ള എൻ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള കേരള ഇബ്സൻ അടുത്ത് കേരള ഹെമ്മിംഗ് വേ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കേരള ഹെമ്മിംഗ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അടുത്ത് കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള വർമ്മ വലിയൂയി തമ്പുരാൻ കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് കേരള വർമ്മ വലിയൂയി തമ്പുരാൻ അടുത്ത് കേരള വാത്മീകി വള്ളത്തൂൾ നാരായണ മേനോൻ അടുത്ത് കേരള ടാഗോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വള്ളത്തൂൾ നാരായണ മേനോനാണ് അടുത്ത് കേരള തുളസിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് വെണ്ണിക്കുലം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് അടുത്ത് കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ പിന്നോട് നോക്കാം കേരള ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യപ്പിള്ളി ആശാനാണ് കേരള സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി വി രാമപിള്ള കേരള ഇബ്സൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ കൃഷ്ണപിള്ള കേരള ഹെമ്മിംഗ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള വർമ്മ വലിയോയി തമ്പുരാൻ കേരള വാത്മീകി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കേരള ടാഗൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കേരള തുളസിദാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞു കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഭാഗം രാജകുമാരൻ എന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ പേ രാജകുമാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത് യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യ നമുക്കറിയുന്നതാണ് യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യ അടുത്ത് കവികളിലെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാളിദാസനാണ് അടുത്ത് നാണയ നിർമ്മാതാക്കളുടെ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്ക് അടുത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ അടുത്ത് നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ ഷാജഹാനാണ് അടുത്ത് ആത്മകഥാകാരന്മാരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാബറാണ് അടുത്ത് ദേശസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തീർത്ഥാടകരിലെ രാജകുമാരൻ ഹുയാൻ സാങ് അടുത്ത് രക്തസാക്ഷികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗത് സിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മദൻമോഹൻ മാളവ്യ കവികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാളിദാസൻ നാണയ നിർമ്മാതികളുടെ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷാജഹാൻ ആത്മകഥാകന്മാരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാബർ ദേശസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തീർത്ഥാടകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹുയാൻ സാങ് രക്തസാക്ഷികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഭഗത് സിംഗ് ക്ലിയർ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം അടുത്ത ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിലെ താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഓക്കെ ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് കായംകുളം ഇവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാഫ്തയാണ് അടുത്ത് നല്ലളം ഇവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഡീസൽ അടുത്ത് ചീമേനി ഇവിടെയാണ് കാസർഗോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം
ഇന്ത്യയുടെ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിള ഡബിളപത്രം അടുത്ത ഹോളണ്ട് ആണെങ്കിലോ ഓറഞ്ച് ബുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബുക്ക് ചൈന ജർമ്മനി പോർച്ചുഗൽ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബുക്ക് അടുത്ത് ഇറ്റലി ഇറാൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ബുക്ക് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ഭാഗത്ത് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ വേറെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു 